哈喽，大家好，我是一小点儿，今天跟大家分享一款口味清新的经典西式甜品——柠檬棒蛋糕。在制作之前，提前将烤箱预热到170摄氏度。我们先来准备一下模具，我这里用的是标准的棒蛋糕模具，在四周和底边涂抹上一层黄油防粘。底部垫上一张裁好的烘焙纸，这样比较容易脱模。如果你的模具不是防粘的，或者防粘效果不太好，最好在侧面也垫上烘焙纸，以免烤好的蛋糕不好脱模。我们把准备好的模具放到冰箱去冷藏备用。无盐黄油切成小块，在室温下软化，或者用微波炉五秒五秒的加热来软化。直到软化到这种用打蛋头去搅动时是完全柔软，不会感到任何阻力的。同时，黄油不会过度软化，呈现液态的。制作棒蛋糕，黄油软化程度非常重要。如果软化不足，后面加鸡蛋的时候非常容易出现水油分离；而如果软化过度，黄油出现液态，也容易导致水油分离。用打蛋器中高速搅打至顺滑，然后加入细砂糖。少许盐，继续用中高速打发，直到黄油体积稍稍增大，颜色变浅，呈现羽毛状就可以了。加入黄油的鸡蛋需要提前恢复到室温，鸡蛋温度太低，不利于与黄油融合，容易造成水油分离的情况。将蛋液少量多次的加入到黄油中，每次用打蛋器搅打至鸡蛋液全部被吸收，再加入下一次鸡蛋。因为我们要加进去的鸡蛋液量比较大，这里我分了十次，慢慢添加进去。黄油软化不足或者过度，鸡蛋液不恢复室温，或者鸡蛋液一次加入太多，都容易导致这一步鸡蛋与黄油没办法很好的融合，而出现水油分离的情况。筛入低筋面粉，少许泡打粉，这里的泡打粉是一小勺，泡打粉最好用两勺来称量，这样既方便。又不会因为厨房秤不够灵敏而称多。用刮刀将粉类和黄油糊拌匀，这里只要拌至看不见干粉就可以了。过度搅拌会让面粉产生面筋，导致蛋糕的口感不够蓬松。将柠檬在热水中浸泡一下，洗掉表面的果蜡，用厨房纸擦干，然后擦入一整颗柠檬皮屑。柠檬皮屑可以给蛋糕增加柠檬的香气。注意，我们只要表面黄色的部分，不要擦到白色的部分，否则会有苦味进来。然后挤入三十克柠檬汁，用刮刀将柠檬汁、柠檬皮屑和面糊拌匀。注意，一样不要过度搅拌，看到柠檬汁都被吸收进去就可以了。将模具从冰箱里取出，倒入面糊，用刮刀抹平。尽量不要让面糊之间产生空隙，最后在桌子上磕几下，让面糊分布均匀，然后放入预热好的烤箱中，根据自己的烤箱选择合适的层数，让蛋糕处于中央位置即可。170摄氏度烤5 5五到六十分钟，我们可以在烤到第15分钟左右时，把蛋糕拿出来，在中间用小刀划一条线，这样可以帮助蛋糕开裂的更整齐。在后期。如果发现蛋糕表面上色过快，可以在上面盖上锡纸，防止表面颜色过深。在蛋糕烤制期间，我们来制作柠檬糖浆。小奶锅中加入水、糖，用小火加热至糖水沸腾，糖充分溶解即可。倒入到小碗中晾凉，然后加入柠檬汁，搅拌均匀。烤好的蛋糕出炉后。用牙签插入蛋糕测试一下，如果上面不会有湿湿的面糊，就说明蛋糕已经烤熟了。用刀背在侧面轻轻划一下，帮助分离蛋糕和模具，就可以脱模了。刷上之前做好的糖浆，糖浆要趁蛋糕还热的时候刷，这样才能全部被吸收进去。刷糖浆可以让我们的蛋糕口感更加湿润。弥补了棒蛋糕口感比较干燥的不足。将蛋糕放在烤架上，彻底晾凉。等蛋糕彻底晾凉之后，用保鲜膜包好，在室温阴凉处放置一到两天，让蛋糕回油
，等到油分重新再浸透蛋糕，它的口感会更加的好。注意，一定要彻底晾凉后再包保鲜膜，不然会有水汽，而影响蛋糕的保存时间。等蛋糕回油好后，我们可以来制作表面的糖霜。糖粉中加入柠檬汁，搅匀。你可以通过调节柠檬汁的量来调节糖霜的浓稠度，不过不要太稀了，不然糖霜会挂不住的。将做好的糖霜浇在蛋糕上即可，糖霜会慢慢淋下来，覆盖到蛋糕表面。可以趁糖霜没有完全凝固的时候，在蛋糕上装饰上一些柠檬皮屑。等糖霜完全凝固后，可以再在蛋糕上装饰上几片薄薄的柠檬片这款蛋糕我一切开，柠檬的香气就扑鼻而来了。因为刷了糖浆，又经过回油，它的口感是非常湿润的，入口即化的感觉，一点也不会觉得干涩。吃到嘴里更是非常的清新，柠檬的酸味可以非常好的中和蛋糕的甜味再搭配上黄油的香气，相得益彰。如果你也喜欢这款经典的棒蛋糕，不妨试试看哦，你会和我一样爱上它的。谢谢大家的收看。如果你喜欢这个视频，请不要忘记帮他点赞、转发、收藏，同时不要忘记关注我的频道哦。我是一小点我们下期再见。